రీజన్ కూడా ఉన్నాయి అనమాట <laughs> 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 అనమాట <laughs> సో మళ్ళీ ల్యాప్టాప్ లో వీడియోస్ అన్ని వేసుకొని ఎడిటింగ్ చేయడం ఇదంతా ఎందుకు అన్నట్లు అనుకున్నాము సో అది ఫస్ట్ మెయిన్ రీజన్ అనమాట అండ్ ఇంకా కపుల్ ఆఫ్ రీజన్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను కదా అందులో ఇంకొక రీజన్ కూడా ఏంటి అంటే మనం ఇక్కడికి వచ్చిన స్టార్టింగ్ లో నేను వెళ్ళి ఎగ్జామ్ కూడా రాసి వచ్చాను కదా నాకు తొందరలో నా ఫినిష్ కోర్స్ అనేది కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది అనేసి సో ఆ ఫినిష్ కోర్స్ కూడా నేను కరెక్ట్ గా కన్సీవ్ అయిన టైమ్ లోనే స్టార్ట్ అయింది దొరకట్లేదనమాట ఇలా వీడియోస్ అని ఎడిట్ చేయడానికి కూడా కోర్స్ కు ఇచ్చేద్దామని కూడా నేను అనుకున్నాను కదా బట్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే నాకు ముందు నుంచి కూడా ఉండింది దట్ ఇలా నేను నేను కన్సీవ్ అయిన టైంలో నేను వర్క్ చెయ్యాలి అనేసి ఒకటి స్ట్రాంగ్ ఉండింది అనమాట నాకు మైండ్ లో బికాస్ అనిరా టైంలో ఫస్ట్ నేను ఫస్ట్ టైం కన్సీవ్ అయిన టైంలో నాకు జాబ్ వచ్చి నేను కేవలం ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ అయిందనే నేను జాబ్ జాయిన్ అవ్వకూడదు అనుకున్నాను బట్ ఆ టైంలో అనిపించింది అనమాట తర్వాత తర్వాత ఓకే నేను నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడు కన్సీవ్ అయినా ఐ హ్యావ్ టు వర్క్ అండ్ ఐ హ్యావ్ టు ఎర్న్ అన్నట్టు అనిపించింది సో అది లక్కీగా ఉన్నింది కాబట్టి ఆ ఆపర్చునిటీ మిస్ చేసుకోవడం ఎందుకు సో ఇది కూడా వన్ టైప్ ఆఫ్ వర్క్ కదా కోర్స్ నేర్చుకుంటూ మనీ అర్న్ చేసుకుంటున్నట్టు అన్న ఒక రీజన్ తో కూడా నేను కోర్స్ క్విట్ చేయాలనుకోలేదు అందుకని కోర్స్ కూడా వెళ్తూ ఉన్నాను సో అది ఒక రీజన్ ఇంకొక రీజన్ ఏంటంటే నా కోర్స్ టైమింగ్స్ రమేష్ బిజీ అయిపోయాడు అనిరా బిజీ అయిపోయింది సో నాకు ఒక టూ టు త్రీ అవర్స్ ఆఫ్ టైం దొరుకుతుంది అనమాట సో ఆ టూ టు త్రీ అవర్స్ ఆఫ్ టైమ్ నేను మాక్సిమం రెస్ట్ తీసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఇది కొంచెం క్రిషియల్ పీరియడ్ కదా ప్రెగ్నెన్సీ స్టార్టింగ్ ట్రై మినిస్టర్ అంతా కూడా అందుకని చెప్పేసేసి ఆ టైంలో నేను ల్యాప్టాప్ పెట్టుకొని వీడియోస్ అన్ని వేసుకొని ఎడిట్ చేసుకుంటూ సో అలా టైం స్పెండ్ చేస్తే నాకు రెస్ట్ అనేది ఉండదు అందుకని చెప్పేసి కూడా ఒక రీజన్ అనమాట సో అలాగా కన్సీవ్ అవ్వడం కోర్స్ లో జాయిన్ అవ్వడం టైం అడ్జస్ట్ అవ్వకపోవడము వీటన్నిటి వల్ల డిలే అయిపోయాయి అయిపోయాను కొంచెం హెల్త్ పరంగా బానే ఉంది నాట్ సో బెటర్ అని చెప్పలేదు కానీ బట్ లాస్ట్ టూ మంత్స్ తో పోలిస్తే మాత్రం బాగా యాక్టివ్ అయిపోయాను మళ్ళీ బ్యాక్ టు నార్మల్ అన్నట్టే ఉంది జస్ట్ ఒక టెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆ ఒక్క టైట్నెస్ అని ఉంటది కదా అది ఒక్కటి ఉంది అనమాట సో వి థాట్ టు షేర్ ద న్యూస్ విత్ యూ సో వన్ వీక్ నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాము బట్ 
ఎలాగ వన్ వీక్ లోనే మా ఎంగేజ్మెంట్ యానివర్సరీ వచ్చినప్పుడు ఒక స్పెషల్ డే రోజు రివీల్ చేస్తే బాగుంటుంది కదా అన్నట్లు అనిపించింది అందుకని బాగా చెప్తున్నాం అనమాట అది కూడా ఏంటంటే ఫస్ట్ గ్యాప్ తీసుకున్న వన్ మంత్ వరకు దట్స్ ఓకే అనిపించింది బట్ ఆ తర్వాత ఏంటంటే నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మెసేజ్ వస్తున్నాయి మా అత్తమ్మ వాళ్ళు కానీ మా మమ్మీ వాళ్ళు కానీ బయటకు వెళ్ళినప్పుడు రిలేటివ్స్ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ అంటే తెలిసిన వాళ్ళు కానీ బయట ఎక్కడైనా కొత్త వాళ్ళు కానీ మమ్మల్ని కాకుండా మెసేజెస్ కాకుండా అమ్మ వాళ్ళని ఆంటీ వాళ్ళని అందరినీ కూడా అడుగుతున్నారు అంటే ఏంటి వీడియోస్ వేయట్లేదు రీజన్ ఏంటి అంటే కొంతమందికి డౌట్ కూడా వచ్చింది వన్ మంత్ అయిపోయింది టూ మంత్స్ అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ త్రీ మంత్స్ అవుతుంది అంటే ఇంకా ఛానల్ స్టాప్ చేసేసారా అన్నట్టు కూడా అనిపించి ఎందుకు పెట్టట్లేదు వీడియోస్ మీ కోడలు ఎందుకు పెట్టట్లేదు మీ అమ్మాయి ఎందుకు పెట్టట్లేదు అని కూడా అడుగుతున్నారు సో అందులో ఇప్పుడు అయితే కనుక కొంతమందికి చెప్పారు కూడా అంటే ఇది రీజన్ అందుకని కుదరట్లేదు తనకి అన్నట్టు బట్ చాలా మందికి అయితే తెలియదు రీజన్ ఏంటి అనేసి సో ఒకసారి షేర్ చేసుకున్నట్లు కూడా ఉంటుంది అండ్ ఈ ఛానల్ చాలా స్పెషల్ అండి మాకు ఎంత గ్యాప్ తీసుకున్నా ఖచ్చితంగా మళ్ళీ దీంట్లో వీడియోస్ అయితే పెడతాము మ్యాక్సిమం గ్యాప్ తీసుకోకుండా ఉండడానికి చూస్తాము ఎప్పుడు కూడా చాలా వరకు బట్ ఈసారి గ్యాప్ వచ్చేసింది అనమాట మేము తీసుకోలేక తీసుకోకూడదు అనుకున్నా కూడా సో అలాగా అందుకని చెప్పేసేసి ఇంత గ్యాప్ మెయిన్ రీజన్స్ దీనివల్ల సో ఇప్పటి నుంచి అయితే కొంచెం రెగ్యులర్ గానే వీడియోస్ పెట్టడానికి చూస్తాము అండ్ మెయిన్ మోర్ ఓవర్ మేమైతే ఫిన్లాండ్ లోనే ఉన్నాం ఇంకా వీడియోస్ అయితే చాలానే తీసాము కొంచెం టైం తిరగట్లేదు కూడా ఈ మధ్య కూడా చాలా మంచి వీడియోస్ అయితే తీసాము కుదిరినప్పుడు అలా అంటే కొంచెం వీకెండ్ అలా వచ్చినప్పుడు బయటకు అయితే వెళ్తున్నాం అనమాట కంప్లీట్ గా ఇంట్లో ఉండాలి అంటే అలాంటి పర్సన్స్ అయితే కాదు మేము సో బయటకు వెళ్ళినప్పుడు అయితే వీడియోస్ అయితే షూట్ చేస్తున్నాం బికాస్ వీడియోస్ షూట్ చేయడంలో ఏంటంటే రమేష్ హెల్ప్ చేస్తాడు కాబట్టి రమేష్ వీడియో షూట్ చేస్తూ ఉంటాడు నాకు పెద్ద వర్క్ అనేది ఉండదు అనమాట ఎడిటింగ్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు మోస్ట్లీ నేనే చేస్తూ ఉంటాను కాబట్టి దానికి స్పెండ్ చేయడానికి నాకు టైం కుదరలేదు సో అలాగా సో ఛానల్ విడ్ చేయడం అయితే అసలు ఉండదు కంపల్సరీ ఇంకా మోస్ట్లీ వీడియోస్ కొంచెం రెగ్యులర్గా పెట్టడానికి చూస్తాము అండ్ మీకు ఎలాంటి కంటెంట్ కావాలి అనేది కూడా చెప్పండి అండ్ సి మై షర్ట్ బెస్ట్ మామ్ ఎవర్ సో ప్రెగ్నెన్సీ న్యూస్ షేర్ చేసుకుంటున్నాం కదా అని నేను ఇదే షర్ట్ కూడా వేసుకున్నాను సో యా అలాగా సో ఐ థింక్ మీకు అర్థమైపోయింటుంది రీజన్ ఏంటి ఎందుకు ఇంత గ్యాప్ వచ్చేసింది అని ఇప్పుడు బెస్ట్ మామ్ కదా నెక్స్ట్ ప్రౌడ్ మామ్ అనేసి గోయింగ్ టు బికమ్ ఎ ప్రౌడ్ మామ్ అండ్ రమేష్ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ ప్రౌడ్ ఫాదర్ అండ్ అందరూ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ బిగ్ సిస్టర్ అనమాట కదా అనిరా అనిరా అయితే అసలు సో ఎక్సైటెడ్ అనమాట సో కమింగ్ అంటే ఇంకా నేను కుదిరితే ఎప్పుడైనా అంటే నాకు వీలైనప్పుడు నేను అనిరాతో వీడియో చేస్తాను సో షీ వాజ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ ద బేబీ కదా అనిరా మమ్మీని మళ్ళీ టేక్ కేర్ చేస్తుంది ప్రతిసారి ఎట్లుంది బేబీ ఎట్లుంది అన్నాను అన్నాను గుడ్ ఫుడ్ తీసుకో స్లోగా వచ్చి ఇలాంటి చెప్తుంది అవును అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈ మధ్య ఏంటంటే లైక్ స్నో ఫాల్ హెవీగా ఉంది బాగా స్కిడ్ అవుతుంది చాలా మంది స్కిడ్ అయి పడుతున్నారు కూడా అనమాట నాకు బాగా గుర్తుంటుంది నేను అనిరా డే కేర్ దగ్గర వదిలిపెట్టినప్పుడు కానీ పికప్ చేసుకునేటప్పుడు కానీ స్లో మమ్మీ వాక్ స్లోలీ నీకు ఏమన్నా అయిందంటే బేబీ స్కేర్ అవుతుంది సో యూ వాక్ ఇన్ దిస్ రూట్ యూ వాక్ ఇన్ దట్ రూట్ అని అంటూ ఉంది అనమాట రమేష్ డ్రాప్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు రమేష్ పికప్ చేసుకుని వెళ్ళినప్పుడు అంతగా ఏం చెప్పదు రమేష్ కి బట్ నాకు చెప్తుంది అనమాట బికాస్ నా స్టమక్ లో బేబీ ఉంది కాబట్టి సో షీ వాస్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ స్టిల్ వెయిటింగ్ అనమాట మమ్మ ఎప్పుడు వస్తుంది బేబీ నెక్స్ట్ ఎప్పుడు నేను బేబీ చూస్తాను ఎప్పుడు నేను ఆడుకుంటాను బేబీ నన్ను అక్క అని ఎప్పుడు పిలుస్తుంది సో ఇలా అంతా చాలా ఎక్సైటింగ్ గా ఉంది సో టైం కుదిరి ఇంకా కొంచెం అడిరా ఏంటంటే ఈ వీడియోస్ కి అంత సపోర్ట్ చెయ్యదు బాగా ఆడుకుంటూనే ఉంటది అనమాట ఎప్పుడు కూడా సో ఎప్పుడైనా కుదిరితే కనుక అనిరా రియాక్షన్స్ అన్ని ఒకసారి వీడియో చేసి పోస్ట్ చేస్తాను ఈ త్రీ మంత్స్ లో అడిరా కూడా భలే చాలా తెచ్చేసుకుంటుంది చాలా అల్లరి కూడా చేస్తుంది ఫుల్ మూమెంట్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉన్నాయి సో ఇట్స్ ఇట్స్ హ్యాపీనింగ్ వెరీ నైస్లీ సో ఫర్దర్ గా ఫర్దర్ గా ప్రెగ్నెన్సీ రిలేటెడ్ వీడియోస్ కూడా చేయడానికి చూస్తాను నేను అండ్ 
ఇప్పటి వరకు అయితే కనుక నా ప్రెగ్నెన్సీ జర్నీ అంతా ఫిన్లాండ్ ఫిన్లాండ్లోనే జరిగింది సో స్టిల్ ఇంకా మేము ఫిన్లాండ్లోనే ఉన్నాం అనమాట అది కూడా ఒక డౌట్ రావచ్చు గ్యాప్ తీసేసుకుందాము ప్రెగ్నెంట్ అయ్యాను అంటే మళ్ళీ ఇండియాకి వచ్చేసానేమో అన్నట్టు కూడా సో యాప్టిల్ నౌ వీఆర్ ఇన్ ఫిన్లాండ్ అండ్ ఇప్పుడైతే వెదర్ చాలా చేంజ్ అయ్యి చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఒక డిఫరెంట్ వరల్డ్ లా ఉంది సో మీరు కమింగ్ వీడియోస్ లో అవి కూడా చూస్తారనమాట చుట్టూ ఎటు చూసినా స్నో ఉండడము లివింగ్ ఇన్ ఎ వైట్ వరల్డ్ అనమాట వైట్ అండ్ బ్రైట్ చెప్పాలనుకున్న విషయం అయితే చెప్పేసాము సో దాట్ దిస్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ అప్డేట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ సో మా ఫ్యామిలీ ఎక్స్టెండ్ అవ్వబోతోంది సో ఇట్స్ వెరీ నైస్ అనమాట సో ఎక్సైటెడ్ ఫర్ ద న్యూ థింగ్స్ హ్యాపెనింగ్ ఎందుకంటే ఒక్కరిగా ఉన్నాం మేము ఇద్దరం అయ్యాము ఇద్దరమా ఉన్నాం మేము ముగ్గురం అయ్యాము ఇప్పుడు నలుగురు అవ్వబోతున్నాము సో ద క్యూట్ ఫ్యామిలీ సో దాట్స్ ఇట్ సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ చాలా మంది మెసేజెస్ కూడా చేశారు ఏంటి ఏమైంది ఎందుకు పెట్టట్లేదు అని థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దియర్ కన్సర్న్ అండ్ సో దిస్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ న్యూస్ సో ఈ వీడియో చూసింటే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది అండ్ చాలా రోజులు అయిపోయింది చెప్పి ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే కనుక లైక్ చేయండి ఎలా అనిపించింది అనేది కామెంట్ చేయండి కుదిరితే మాకు ఏమన్నా సజెస్ట్ చేయండి లైక్ ప్రెగ్నెన్సీ టైం కదా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి